Bitte, das ist eben durchgekommen. Vielen Dank, Frau Junge. Telekom von Göring. Ja. Er schreibt, mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme. Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein paar Vanille Faulpilz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er denn das gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist! hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht. Und jetzt das. Verrat an meiner Person. An meiner Person. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle im Job aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. 